Mesdames et messieurs les dirigeants du Centre Val-de-Loire, de la France, de la francophonie, bref, de la planète digitale, oui, je sais, digital, on a bien dit digital, on est en direct, on est ensemble pour ben, pratiquement 10 heures de direct avec au programme eh bien, pas moins de 4 sessions de visite virtuelle d'un démonstrateur, 40 démonstrations, dont plus de la moitié du territoire, et vous allez voir, c'est un territoire fantastique, le territoire Centre Val-de-Loire, qui habituellement donc, eh bien, nous accueille magistralement à Tours. Cette année, on aurait pu la faire en version défaitiste, on annule, la Covid va nous abattre, on ne fera pas faire de business eh bien, aux industriels et aux, aux acteurs innovants du territoire. Non, non, on dit les élus, non, non, a dit la région. Euh, pas, de, pas de défaitisme, Ce, cet événement aura bien lieu en digital, il a commencé depuis le début de la semaine et je crois qu'il se déroule fort bien et nous habituellement vous nous trouvez eh bien, tout en haut euh, du, euh, du parc expo de Tours pour vous présenter un démonstrateur de l'industrie du futur et on vous l'a digitalisé, voilà, alors ça c'est le programme, je rentrerai un petit peu plus dans le détail tout au long de la journée, vous allez voir beaucoup de territoires connectés, plusieurs pays effectivement, des candidats de, 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 de nombreuses régions qui qui viendront aux côtés des meilleurs acteurs euh, du territoire et eh bien présenter leurs solutions. Et puis tout au long de l'année, effectivement, la possibilité avec le village francophone d'amener les champions et eh bien de la région Centre Val de Loire sur les grands rendez-vous internationaux euh, et eh bien de l'innovation en général et de l'industrie du futur en particulier. Le programme est dense. On a peu de temps. Je me retourne tout de suite eh bien vers le coordinateur général et eh bien de la journée. Bonjour Kevin Boissier. Bonjour. Alors, Kevin, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes quand même une star dans le monde de l'industrie euh, du futur. Alors, vous, vous cumulez, bon, évidemment, vous, vous intervenez au sein du groupe euh, Valeo, vous êtes le monsieur obsolescence, hein, vous êtes l'homme qui invente les, les nouveaux modèles, euh, un mot, et, mais vous avez aussi un regard sur les enjeux des territoires, de la résilience, puisque vous êtes très actif. Je vous laisse vous présenter en, en quelques mots et en 23 secondes, nous donner un petit peu le tour d'horizon euh, de la journée euh, marathon sur lequel vous serez un petit peu notre référent. Très bien. Effectivement, grand, grand enjeu pour cette journée autour de, de l'industrie du futur et de la Smart Factory plutôt en général. Euh, mon parcours euh, docteur en ingénierie des systèmes complexes, donc effectivement avec un axe autour de, de la résilience industrielle, donc un, un grand enjeu pour notre territoire et pour nos territoires, puisque effectivement, on parle d'un collectif francophone, donc qui va bien au-delà euh, des frontières de la France. Euh, et un axe particulier qui me tient à cœur, qui est l'intelligence économique et le management stratégique. Donc, d'avoir quand même une vision euh, moyen, long terme, mais compétitive euh, de cette Smart Factory. Si je parle des, gens, des enjeux du, de la coordination du collectif euh, francophone, donc c'est quoi C'est euh, interagir avec innovation, start-up, investisseurs, acheteurs et décideurs autour d'un collectif où on va aller en synergie autour de solutions de cartographie euh, qu'il me faut créer. Et donc, c'est ici euh, que je coordonne euh, le sujet autour de trois enjeux qui, pour moi, sont autour de trois axes très importants. Le, problème, le premier problème, pas problème, mais enjeu, ce sera la faisabilité, améliorer notre faisabilité, améliorer ensuite notre viabilité. Et enfin, vis-à-vis -vis des autres territoires, des autres acteurs, améliorer notre désirabilité. Euh, pour moi, la thématique industrielle, elle va aller autour de la relocalisation, la redynamisation locale, la, la colocalisation qui est très, très à la mode, c'est-à-dire le côté très collaboratif de cette industrie. Mais enfin, surtout, ne pas l'oublier, la production verte et nos enjeux éco-responsables, puisque effectivement, c'est l'avenir de nos enfants. Vous serez tout au long de la journée notre tête chercheuse, mettre à l'honneur évidemment les meilleurs acteurs de la région Centre-Val-de-Loire et les embarquer plus loin, échanger entre territoires les bonnes pratiques. Merci pour tout ce que vous faites dans le cadre du collectif Industrie. Alors, vous le savez, on a aussi des partenaires médias, l'un d'entre eux, un des plus fidèles de Las Vegas, au rang du CES, sur tous les territoires, Rénal Verquin est avec nous. Quand on parle de ville intelligente mag, Rénal Verquin, bien évidemment, les territoires, comme le dit parfois ben, certains, certains élus c'est un, un langage un peu marketing il y a quelque chose de très fort derrière Renan Verquin Merci Marc Lionel, en effet la Ville Intelligente Mag est un média qui a été créé il y a à peu près 5 ans principalement pour rendre 
lisible euh, le monde de euh, l'évolution de la Smart City, en l'occurrence, puisque c'était surtout un vocable technique euh, qui était orienté. Je crois qu'aujourd'hui, on a vu que cette accélération, on l'a fait ensemble sur différents événements, comme un OverMSE, euh, le SXSW d'Austin ou le dernier CES. Ces événements euh, ont pour but euh, surtout euh, de permettre un apprentissage et une meilleure appropriation des outils. La vision citoyenne de notre magazine a un but précis, euh, c'est tout simplement de répondre à une attente forte. On l'a vu avec cette, cette pénibilité de, 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 de cette pandémie que nous avons tous subie. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que plus que jamais, on avait besoin de comprendre et de transformer ou tout au moins d'accélérer. Donc, dans l'industrie, cette relocalisation, cet emblème, ce cocorico euh, que l'on a lancé, qui devient fort, c'est un engagement citoyen. Donc, je crois qu'il faut accéder à tous les niveaux, bien évidemment, nos dirigeants euh, politiques, bien évidemment, euh, nos grands entrepreneurs, nos PME, nos startups. Aujourd'hui, euh, il faut vivre français, manger français, comprendre français. Donc, cet index de, de revitalisation, de relocalisation est plus qu'important. Euh, on l'a vu, donc, euh, notamment au travers donc, des entreprises qui se développent. Euh, Aujourd'hui, Ville Intelligente Mag, partenaire, de, bien évidemment, de, 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 de l'événement euh, Human Tech Days, euh, aura le plaisir de mettre en valeur euh, donc, notamment euh, les lauréats puisque nous ferons des interviews euh, de manière à avoir un rebond avec euh, un peu plus de temps. En trois minutes, on n'a pas toujours le temps de pouvoir expliquer, mais vous pourrez retrouver euh, dans les semaines à venir euh, l'ensemble euh, des acteurs euh, qui sont positionnés aujourd'hui sur cet événement, notamment avec une vision politique, une vision euh, économique et surtout une vision du territoire. Alors merci, mais écoutez, nous en tout cas, on va suivre, on diffuse bien évidemment sur Ville Intelligente Mag euh, et Rendez-vous l'innovation qui est notre Web TV, l'ensemble de la journée euh, qui sera en ligne pour euh, toutes les personnes qui souhaitent euh, suivre et être informées sur l'ensemble de ces, de ces données. Merci, merci beaucoup, Ville Intelligente Mag, merci Planète Robot qui euh, également eh bien, diffuse tout au long de la journée euh, nos travaux. Et puis ce soir, à partir de 16h, parce que la région Centre-Val-de-Loire est un territoire d'excellence en industrie, la région Centre-Val-de-Loire est un territoire d'excellence en logistique, transport et supply chain. Voilà. Alors la transition est toute trouvée. Évidemment, pour tout de suite laisser la parole à Valentino Gambuto. Bonjour, bonjour Valentino et merci. Eh bien, alors j'ai presque envie de dire pour la troisième ou la quatrième fois d'accueillir un démonstrateur. Aujourd'hui, c'est très particulier, euh, euh, Valentino. Alors, je, je rappelle que vous êtes l'élu en charge, donc vous êtes conseiller régional en charge du numérique au sein de la région Centre-Val-de-Loire. Euh, quand on a dit, ben voilà, la Covid empêche tout, vous avez été un des premiers à dire non, non, il n'y a rien d'irrémédiable, on y va, on est en digital, on parle de digital. C'était une volonté forte pour la région Bien évidemment, ça aurait été un paradoxe que de vouloir, euh, euh, comme depuis trois ans, euh, parler du numérique, de l'humain au cœur du numérique, de l'impact du numérique euh, sur nos sociétés et euh, de euh, ne pas euh, maintenir euh, ce mois du numérique à, à cause du, du Covid. Et peut-être même au contraire de dire que, là encore, le numérique peut être une solution ou peut être un complément à tout ce qui peut se faire pour justement euh, faire continuer euh, notre société à avancer et, et puis à, à digérer, euh, en tout cas à anticiper, voire même à digérer euh, cette révolution, euh, cette quatrième révolution du numérique, puisque nous sommes en plein dedans, ça aurait été quand même euh, assez particulier que de refuser de parler de cette révolution du numérique euh, alors qu'on avait l'outil du numérique pour le faire. Donc oui, c'est dommage pour le démonstrateur, parce que l'an dernier, on avait, on avait vu aussi déjà un démonstrateur de, de, de très grande qualité qui avait suscité beaucoup, beaucoup de, de visites et puis qui a été très apprécié. Mais là, on va voir aujourd'hui, j'en suis convaincu, euh, euh, qu'on peut, qu peut faire aussi bien, en tout cas aussi intéressant. Juste vous rappeler, si, si vous le permettez, euh, la genèse hein, de, de, ce, de, de ce salon euh, qui, donc, comme vous le disiez, aurait dû se, se, se passer aujourd'hui euh, au Vinci. Euh, C'est euh, à l'origine, hein, notre président François Bonneau avait souhaité euh, la mise en place d'un conseil régional du numérique. D'ailleurs, nous avons été la première région à mettre en place ce conseil régional du numérique qui était constitué de tous les acteurs du numérique, que ce soit de la formation, que ce soit de l'éducation, que ce soit de l'industrie, évidemment, euh, que ce soit de la culture et euh, au lieu de penser le numérique 
numérique en silo, euh, il y a eu cette volonté d'avoir une semaine d'abord du numérique et dans lequel on avait un certain nombre de, de salons culturels mais, euh, et, et industriels, bien évidemment, c'était deux pôles importants, et aussi un certain nombre d'actions labellisées euh, euh, HTD sur tout le territoire. Un territoire avec un écosystème très dynamique, vous l'avez dit et je vous en remercie, euh, très dynamique, qui nous a valu d'ailleurs hein, une reconnaissance puisque euh, le territoire est, est reconnu French Tech, mais tout à l'heure, euh, Julien Darguest nous en parlera, vous en parlera très bien. Donc, voilà ce qu'on voulait mettre en avant, mais surtout la grande réflexion qui était menée et qu'on va mener aussi aujourd'hui, je le sais, dans, dans l'industrie, c'est l'humain là-dedans. Euh, l'humain, notre société, notre environnement au cœur du, du numérique. C'est-à-dire que euh, si ça paraît une évidence, euh, quelquefois emporté par le numérique, par toutes les évolutions que ça peut apporter, euh, est-ce qu'on est toujours euh, au, euh, avec comme seule, en tout cas, euh, volonté première, c'est la personne humaine, son, son évolution euh, les emplois de demain, les emplois d'aujourd'hui et de demain, la formation, euh, les productions doivent-elles être… Euh, Est-ce que le numérique peut nous servir, et cette quatrième révolution, à, euh, à garder de l'emploi Ou plutôt, euh, est-ce que euh, aussi ça peut être un, un risque si euh, on, on, on prend mal ce virage de, de cette quatrième révolution Donc voilà, c'est toutes les questions en tant que politique euh, que, que, que j'amène, que je pose et, et sur lesquelles euh, je vous entendrai débattre avec avec, avec Grand, grand plaisir, c'est euh, cette quatrième révolution, qu'est-ce qu'elle va apporter et comment nous, politiques, devons-nous l'accompagner et permettre un certain nombre de choses et en interdire euh, vraisemblablement, en tout cas en réguler, en réguler d'autres. Donc, c'est un discours très politique que je vous amène à un moment où vous êtes très technique, mais c'est notamment euh, notre grande préoccupation. Moi, je le vois parce que dans mon autre étiquette, je suis chef d'entreprise, je vois bien euh, cette évolution. Euh, je sais bien que demain, certaines de mes machines, je les, euh, je les réparerai grâce à, à, à des pièces que je, que, que je, je fabriquerai moi-même en 3D. Il y a un certain nombre de choses, ce sont des révolutions extraordinaires pour, pour, pour nous. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut s'inquiéter. Euh, si vous me permettez encore 30 secondes, je, je, je voyais euh, il y a peu de temps, euh, dans le cadre de la personnalisation de nos productions en série, euh, je voyais il y, a, il y a peu de temps euh, le fait de pouvoir aller voir un tailleur qui, qui, qui vous scanne et puis qui vous fait produire votre costume intégré directement dans une production. Pour Alexandra c'est quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Demain, où sera faite la production Puisque déjà, on a un choix entre une production Chine avec un peu plus de temps, un peu moins de prix, une production France avec un peu moins de temps. Donc, je suis convaincu que dans cinq ans, on aura ce type de, de, de service un peu partout. Donc, comment adapter et la formation de nos personnels et la vente et euh, le commerce entre nous. Je veux dire, c'est toutes ces questions-là qui sont des questions très importantes pour nous, politiques, qui devons anticiper euh, cette révolution euh, qui est déjà en route. Un grand, grand, grand merci d'abord pour votre souhait, c'est-à-dire je sais que ce Human Tech Day, c'est un événement qui a maintenant pris une place très importante dans le paysage économique et digital du territoire, et vous avez, vous avez raison, il y a évidemment des enjeux économiques forts, mais aussi des choix politiques, à l'heure où des grandes plaques, c'est un des combats du village francophone, c'est la plaque francophone, comment elle peut faire le poids par rapport à des milliards de sinophones ou d'anglophones, comment travailler avec les germanophones, les hispanophones, les lusophones et évidemment, tout est politique parce que derrière une langue, il y a aussi des valeurs, il y a aussi évidemment des orientations. Et donc, votre présence pour lancer nos débats est évidemment le meilleur dégage. Valentino, vous revenez quand vous voulez dans la journée. Vous nous faites signe, Zoom, c'est très simple. Vos équipes ont les liens. Si vous avez dans la journée le souhait d'intervenir, de… Voilà, de, de, de on est avec vous, ça va être très très long, mais je pense très très bien, on aura beaucoup d'invités. Voilà, merci, merci. évidemment de rester sur ce, ce temps fort d'inauguration, si votre agenda hélas ne vous le permet pas, je vous, je vous salue d'ores et déjà, mais c'est vous qui décidez. Euh, Michel, Sébastien, Julien, Jérôme, dans quelques instants, euh, mais avant tout, je vais passer la parole, puisqu'on a vraiment, c'est un peu le clin d'œil qui a été souhaité pendant toutes ces journées, c'est la volonté également du digital, c'est-à-dire puisqu'on est en digital, c'est pas toujours facile de mobiliser d'une région à l'autre les acteurs avec qui on travaille ce sera peut-être aussi un des apports d'une prochaine édition de Human Tech Days physique mais connecté avec d'autres territoires et donc on s'est dit tout au long de la journée on aura comme ça des invités alors le premier focus, le premier territoire sur lequel on va faire un, 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 un petit clin d'œil et eh bien il est à Mulhouse le KM0 c'est impressionnant bonjour Patrick Rhein, vous êtes donc dans vos locaux à Mulhouse donc au KM0 euh, 
questions. Alors, en 1 minute 30, là encore, puisque vos candidats seront également présentés tout au long de la journée, on vous retrouvera dans l'après-midi, mais l'importance de créer des ponts entre les territoires d'excellence francophone ou pas d'ailleurs, parce que vous travaillez sur la germanophonie à Mulhouse, mais cette importance, et puis un mot sur le CAM0 et le tout, allez, en une minute, une minute trente, Patrick. Merci Marc -Tunel. En effet, les réseaux, c'est important et tout le monde le sait, les entreprises se développent par des réseaux, dans des réseaux, mais euh, les entreprises et les réseaux ont besoin de ponts. Il faut des ponts qui permettent justement de, de rejoindre les réseaux et ces ponts, ben en fait, ce sont des écosystèmes, ce sont des pôles, ce sont des, des centres comme le CETIM qui vont permettre justement de fédérer, de mutualiser des, des besoins, de, de trouver des solutions à des entreprises qui recherchent des solutions Industrie 4.0. Alors, KM0 à ce niveau-là est aussi un pont et peut-être, je l'espère, un pont entre le Grand Est et, et, et le centre Val-de-Loire à construire. Donc, le KM0 est un lieu, Steve Jobs disait, la partie la plus importante de mon entreprise est la machine à café, puisque c'est là où les, entreprises, où les ingénieurs rencontrent des commerciaux. Et bien, le KM0 est une énorme machine à café de 11 500 m, où nous avons des étudiants, il y a Epitech, il y a 42 qui va s'installer, nous avons le CNAM, donc près de 1000 étudiants qui seront présents, où enfin, aujourd'hui, on est déjà à pratiquement 600 étudiants. Mais avec 42, ça fera 1000 étudiants. Nous avons des entreprises industrielles. Nous avons un démonstrateur du CETIM euh, qui est présent au KM0, qui est aujourd'hui sur 300 mètres carrés, mais qui va passer à 1000 mètres carrés d'ici euh, quelques mois. Des grosses entreprises hein, comme EFAGE, qui a mis un centre de recherche dans l'intelligence artificielle, ou SOTER, une société suisse. Euh, nous avons aussi des incubateurs, Village by CA, euh, le CEMIA, qui est l'incubateur de la région. Et bref, en fait, on, on joue aussi des micro-ponts entre tous ces acteurs et l'idée, c'est de les faire travailler ensemble et développer ensemble des nouveaux projets. Merci Patrick, et vous l'avez compris, l'enjeu pendant cette journée, c'est de commencer à travailler sur des ponts. Des champions innovants eh bien, du, de Mulhouse et du KM0 vont présenter leurs solutions, et dans quelques mois, eh c'est le match retour. C'est vous qui allez aider eh bien, les meilleurs champions de la région Centre-Val-de-Loire à se déployer, Alors, évidemment sur la région Grand Est, mais vos connexions avec eh bien, la Suisse, la germanophonie, font de votre territoire un allié précieux. Merci d'avoir trouvé un petit peu de temps pour inaugurer un petit peu nos travaux Merci, Donc, Marc -Henel, Marc -Henel. vers 15h ou 15h30 j'ai plus l'horaire exact oui, oui, bon. avec des candidats à tout à l'heure Patrick vous serez juré d'un de nos focus et d'une de nos sessions de, 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 de visite virtuelle du démonstrateur très bien alors c'est parti Michel, Sébastien euh, Julien euh, et euh, Jérôme vous ont préparé eh bien, euh, on s'est dit on va faire du concret du 100% concret et eh bien vous n'allez pas être déçus puisqu'on va à la fois vous présenter le dispositif vous connaissez sans doute déjà Digital Loire-Vallée ce sera à la fin de ce tour de table juste avant on va parler d'argent comment bénéficier dans une période quand même très très particulière eh bien, de système d'accompagnement et avant il y a un dispositif par filière dont Michel et Sébastien vont nous parler on commence avec vous, Michel Maréchal, de la DRETS, DRETS avec deux E, l'ai-je bien prononcé. Qui êtes-vous et quels sont ces dispositifs, Michel Oui, bonjour, Michel Maréchal. Donc, je suis chargé de mission automobile, aéronautique et défense à la DRETS, donc une direction régionale qui contient un service économique de l'État en région auprès du préfet de région. Donc, nous, on est en charge notamment de, de la mise en œuvre de territoriale des plans de relance. Donc, pour ce qui me concerne, des plans de relance sectoriels des filières automobiles et aéronautiques. Vous le savez, ces deux filières ont été particulièrement impactées par le Covid. Et donc, dès mai-juin 2020, le gouvernement a souhaité lancer donc des plans de relance sectoriels pour ces deux filières. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du Fonds de soutien à l'investissement, qui est doté euh, sur euh, de trois ans, hein, 2020-2022, euh, pour cette année encore, de 200 millions d'euros pour ce qui concerne l'automobile et 100 millions d'euros d'aide pour l'aéronautique. Donc, euh, pour en bénéficier, les entreprises doivent réaliser au moins 15% de leur chiffre d'affaires au sein de cette filière ou 20% sur euh, les deux filières combinées. Euh, les entreprises doivent à, à avoir un, un projet d'investissement d'un minimum de 200 000 euros pour pouvoir être éligible. Et puis ensuite, donc, sont déclarés éligibles toute une palette de dépenses. On a essayé de, 
de, de, de, de la faire la plus large possible pour que l'ensemble des, des projets d'investissement puissent entrer dans, dans ce cadre. Donc, vous avez bien évidemment tout ce qui est l'acquisition de nouveaux matériels, de nouvelles machines, la mise en place de euh, nouveaux euh, sites de production, de nouvelles lignes de production au sein des, des sites. Euh, tout ce qui a trait à l'usine 4.0, donc euh, la numérisation, la digitalisation, la robotisation, toutes les dépenses relatives à la recherche, développement et l'innovation, et enfin euh, tout ce qui a trait à l'amélioration de la performance environnementale de votre site de production. Donc, vous voyez beaucoup de, de titres de dépenses éligibles. Euh, alors, il ne faut vraiment pas hésiter à, à, à déposer sa candidature. Euh, on procède donc euh, par relève nationale. Euh, les dossiers sont, sont à déposer sur la plateforme de BPI France avec la prochaine relève qui sera le 1er juin à 12h. Donc, ça, c'est la, la troisième relève de l'année. Mais sachez qu'il y a une quatrième relève qui a été prévue, donc qui est en la première semaine de septembre. Et donc, ça vous laisse encore le temps pour les entreprises qui, qui ne disposent pas encore de devis ou qui n'ont pas encore totalement formalisé leur projet d'investissement. De, de, de pouvoir euh, déposer une candidature. Si vous êtes lauréat, vous avez deux ans et demi pour euh, effectuer l'investissement. Donc, ça vous laisse le temps. Euh, on, on a toujours l'impression que quand on dépose une candidature, c'est pour euh, l'année d'après. Là, même si vous avez des investissements programmés en 2023, vous pouvez euh, déposer une candidature. Sachez que tout type d'entreprises euh, ont été déclarées lauréates. Hein. Dans, la, euh, dans la région Centre-Val-de-Loire, hein, pour faire... Euh, Très synthétique, sur ces deux filières, on a eu 45 lauréats d'ores et déjà pour plus de 40 millions d'euros. Donc, il y a beaucoup d'argent. Il y a une aide dite COVID qui permet de, aux entreprises de bénéficier de, de, de 800 000 euros hein, avec un taux d'aide de 50 Donc, vous avez un, un projet d'investissement d'un million six, vous pouvez toucher 800 000 euros d'aide COVID qui s'arrête fin 2021. Donc, et, et, ces, et ces aides s'appliquent tant aux PME qu'aux ETI, mais également aux TPE comme aux grandes entreprises. Donc, ne vous bridez pas, euh, déposez des candidatures. Euh, ces appels à projets sont sélectifs. Il y a 30 de lauréats en 2021 euh, et priorité donnée aux nouveaux candidats. Donc, euh, vous trouvez mes, mes coordonnées, nos coordonnées hein, euh, des différents référents sur l'automobile aéronautique sur la plateforme de BPI France. Donc, mes coordonnées téléphoniques et mails. N'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet d'investissement. Et voilà, je vais passer ah. la parole à, à Sébastien pour les autres filières. Un dispositif donc hyper opérationnel sur BPI France, également les coordonnées sur la plateforme donc des Human Tech Day. Sébastien, on complète le dispositif avec votre propre regard sectoriel. Sébastien Pacto, je suis chargé de mission énergie et agroalimentaire. Donc pour le, le volet nucléaire, le plan de relance, c'est assez proche de l'île et de l'aéronautique indiqué par Michel tout à l'heure. Donc, euh, il y a un volet de modernisation pour la relocalisation et le, la euh, diversification des activités, la transformation numérique et, et euh, l'amélioration de la performance environnementale, qui est dotée de 70 millions d'euros euh, euh, pour le volet nucléaire. Il y a un volet un peu plus euh, usine du futur, avec des jumeaux numériques, euh, d'impression 3D, usine collectée, fabrication additive, euh, qui est dotée de euh, 50 millions d'euros. Que le, les dates de relève sont identiques à celles de, de l'automobile et, et l'aéronautique, donc 1er juin à, à midi et euh, début septembre. Euh, ensuite, nous avons également un autre dispositif un peu plus euh, transverse pour l'ensemble de, de l'industrie et le guichet industrie du futur. Euh, L'année la, dernière, nous avons eu au euh, niveau national près de 7800 euh, dossiers en France pour euh, 7 milliards. Euh, 2,7 milliards d'euros d'investissement. Ce dispositif a été renouvelé en 2021 avec 1 milliard d'euros d'investissement pour 175 millions d'euros de subventions. Donc le guichet a été très sollicité et rapidement fermé. Il a duré à peine 10 jours et on s'attend à une réouverture début, enfin 2022. Ok, ok, merci, merci pour, euh, bah, pour ce focus. Euh, alors, euh, peut-être une réaction, euh, Valentino, si vous le souhaitez, sur, déjà sur dispositif euh, d'aide, évidemment, accompagner euh, les, les entreprises et les acteurs industriels euh, de la région dans des périodes très particulières, c'est évidemment pour vous un... un voilà, peut-être résumer là encore en une minute, une minute trente, des épisodes passés, puis de ce qui nous attend au niveau futur. 
Je pense que c'est indispensable et, et, et un autre de, de, de nos soucis peut-être, c'est d'accompagner, c'est de faire prendre conscience aussi à un certain nombre d'entreprises cette nécessité de transition dont je parlais tout à l'heure et, et donc de leur faire prendre conscience de, de, des, des investissements euh, qui a lieu de faire et, et, et de cette nécessité de se faire accompagner et de, de prendre conscience qu'il y a un certain nombre et de structures et de politiques et de collectivités euh, qui, qui sont là pour les accompagner mais euh, il faut faire il faut vers vite quoi c'est dans le rythme d'ailleurs de, de, des prises de parole euh, je, je crois que c'est important que y ait cette prise de conscience et, et cet engagement très rapide des entreprises et tout à l'heure je parlais de, de, mon, de mon entreprise même la, la TPE de, de, 10, de 10 salariés doit s'en dans cette transition et c'est cette prise de conscience qui, qui m'inquiète parce que je crois qu'elle n'est pas encore généralisée dans la plupart de nos sociétés que tant les modes de consommation que de fabrication que de distribution sont en train de changer c'est une révolution et là il faut absolument accompagner mais aussi faire prendre conscience de cette nécessité là Merci pour, ben pour cet élément évidemment important et nécessité et volontarisme. Alors, on continue effectivement, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Là encore, il y a de l'argent, il y a une volonté politique, il y a des dispositifs. Jérôme, bonjour. Vous allez, je crois que vous nous avez préparé quelques supports visuels pour illustrer un petit peu ces, ces éléments-là. Donc, parlez-nous effectivement des, des, du dispositif que vous portez au sein du CETIM. Donc, euh, voilà. Euh, le, le programme performe. Voilà. Merci pour me donner l'occasion de vous présenter ce dispositif Perform Industrie. Donc, je vais me présenter rapidement, Jérôme Kierman. Je suis effectivement du CETIM, alors basé à Orléans, donc au CETIM Centre Val de Loire. J'ai en charge d'une part l'animation régionale de nos mécaniciens, euh, d'autre part euh, la responsabilité de gérer euh, ce projet. Alors j'ai huit minutes pour vous le présenter. Alors on va rentrer euh, très vite dans le vif du sujet. Et euh, bah, comme je vous ai fait une petite, un petit support, alors le support, il est vraiment à destination, je des industriels qui pourraient être concernés par, euh, par ce dispositif. Donc, euh, alors je n'arrive pas à faire passer mes il diapos. Faut, oui, il faut cliquer une première fois sur votre écran, je crois, et puis ensuite, euh, la magie du zoom s'opère. Voilà, parfois. Voilà. C'est parti <rire> Je vous remercie pour ça. Donc, euh, je n'ai pas brillé moi-même par la maîtrise de la technique. Quoi. À l'hyper débarrage, j'aurais mauvaise grâce. Hein. On, on sera dans le bêtisier des, des, des HTD. Euh, pour compléter ce que vous venez d'entendre, l'État et la région Centre-Val de Loire ont décidé d'accompagner, et ça jusqu'à fin 2022, 250 entreprises dans leur transformation, dans leur mutation. Le dispositif Perform Industrie veut être, se veut être un, un programme généraliste et a pour but euh, d'accompagner 180 PME et ETI. De façon à faciliter l'atteinte de cet objectif ambitieux, un consortium riche a été créé. Il a été décidé que ce soit le CETIM qui le porte. Je vous ai mis toute la bande logo des différents acteurs régionaux que vous connaissez aussi bien, ce qui va nous permettre de vraiment mailler la totalité du territoire. Euh, sans trop vouloir rentrer dans les, dans les détails, on reste à votre disposition pour vous en donner plus, bien évidemment. Euh, les projets que le dispositif permet d'accompagner sont centrés autour de cinq enjeux majeurs. L'excellence opérationnelle, la diffusion numérique, tout ce qui va toucher l'humain, les ressources humaines et les compétences, tout ce qui va être intégration de nouvelles technologies, j'entendais parler tout à l'heure de fabrication additive, de robotique, et bien évidemment, on n'oublie pas l'excellence environnementale. La situation particulière que nous continuons à traverser avec la COVID nous a néanmoins permis d'ouvrir le dispositif à l'accompagnement avec ce qu'on a appelé des projets post-COVID. Et là, je tiens à remercier l'État et la région de nous avoir permis d'ouvrir notre, notre dispositif. J'ai l'habitude de dire aux industriels que je rencontre, euh, concrètement, si vous avez un projet, vous ne posez pas la question de savoir s'il est éligible ou pas, euh, contactez-nous. Et puisque le terme d'éligibilité est lâché, voilà, euh, ce dispositif nous permet donc d'accompagner des PME et des ETI indépendantes euh, de la région Centre-Val de Loire à partir du moment où elles exercent une activité industrielle ou de service aux industries. Pour compléter la notion d'enjeu majeur dont je viens de vous parler, 
Euh, voilà, j'ai également noté quelques axes d'intérêt que euh, industriels euh, vous pourriez avoir. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Et une nouvelle fois, je vous propose de revenir vers nous pour discuter de vos projets et de vos autres difficultés. Maintenant que ces quelques généralités sont données, on a souhaité conjointement avec l'État et la région et nos partenaires du consortium que le dispositif soit très adapté au fonctionnement de l'industrie, donc avec une démarche très pragmatique. Une nouvelle fois, sans rentrer dans, dans plus de détails, euh, on va venir vous écouter, on va requérir vos besoins, vos envies, vos difficultés, on va bâtir ce qu'on appelle un parcours de transformation qui va mailler un ou plusieurs modules qui sont cités dans cette diapositive. Qui dit accompagnement, dit à un moment donné réception d'une facture. Malheureusement, euh, on, on ne fait pas que du gratuit, on aurait bien aimé. Un seul nombre à, re à retenir, pardon, 70. 70 c'est le pourcentage d'aide dont, dont vous bénéficierez en nous rejoignant. Je donne un exemple très, très simple. Vous avez un projet qui va mobiliser deux fois le module 5, donc 10 jours d'accompagnement. Le coût global sera de 11 000 euros hors taxe. Vous avez 70 d'aide. Je vais aller vite. Vous avez à disposition un expert chevronné pour 340 euros par jour. Voilà. C'est, euh, je dirais, euh, très intéressant euh, économiquement, euh, économiquement parlant. Comment on, peut, comment on peut déclencher son, son parcours On a la possibilité de démarrer par l'un ou l'autre des modules. On peut choisir qu'un module ou en combiner plusieurs. On peut commencer par un module et le compléter six mois après par un autre module. Voilà, On est très, très agile également dans notre mode de fonctionnement. On n'a qu'une petite contrainte, c'est que le nombre maxi de jours accompagnés ne peut pas excéder 17. Voilà. Euh, bien évidemment, si le projet était plus ample, euh, on ne vous abandonne pas euh, au, bord, euh, au bord du gouffre. Hein. Bien évidemment, on peut continuer à vous accompagner, soit via d'autres dispositifs qui peuvent exister au niveau de la région, euh, soit euh, via des prestations, je dirais, euh, classiques, euh, que ce soit avec le CETIM ou avec nos, nos différents euh, partenaires. Voilà, je vous ai mis également dans cette diapositive quelques outils de communication. Donc euh, voilà, on a un logo Perform Industrie. Je vous ai mis deux autres logos, Perform Aero, Perform Inno Service. Hein, comme je vous l'ai dit, Perform Industrie est un dispositif qui se veut généraliste. On a des dispositifs un peu plus spécifiques. Voilà, qui sont euh, portés par le GIFAS Aérocentre et par euh, Necoe pour euh, Perform Inno Service. On a des plaquettes, on a une présentation qu'on peut bien évidemment communiquer. On a surtout un site web sur lequel vous retrouverez toutes les informations dont je viens de vous parler et un email générique que je vous invite, je dirais, à utiliser pour nous, je dirais, pour nous contacter. Voilà. Euh, donc, avant de conclure, euh, je vous invite néanmoins à, à, à vous connecter sur notre, sur notre site, hein, puisque vient de sortir. La, la, la première vidéo témoignage du premier accompagnement qu'on a réalisé pour une entreprise qui s'appelle Systec. Et euh, Jérôme Boots, le, le, le dirigeant, voilà, vous, vous racontera la, la, la façon dont s'est déroulé son projet et toute la satisfaction qu'il a eue d'être accompagné par, euh, par ce dispositif. Voilà. Euh, pour terminer, à la demande de, également de nos financeurs, voilà, je voudrais euh, simplement... Euh, faire un tout petit focus sur le dispositif Perform Inno Service qui est piloté par, par Necoé pour une raison simple, c'est que même si moi je suis, je suis technologue, j'irai de par mon métier premier, peut-être que la technologie n'est pas la seule réponse dans les besoins de transformation et de mutation que vous pouvez avoir et l'innovation peut également passer par les services. Voilà, C'est pour la raison pour laquelle ce, ce dispositif existe. Donc, si vous, en, enfin, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez ben, pas à vous rendre sur le site de Necoé, hein, necoé.fr. Voilà. Euh, mon intervention est terminée. Je ne sais absolument pas si j'ai respecté les huit minutes. J'espère oh. avoir été euh, 
ne assez vous clair. Ne pas, Jérôme, c'était parfait, c'était voilà. très clair, je le pense, très utile pour eh bien, les acteurs de, de, de l'industrie, euh, TI, euh, PMI, et puis même les très, très petits acteurs qui veulent se déployer, je pense que des, des réponses seront là. Voilà, alors on va terminer euh, le, le tour de table, euh, euh, eh bien, le, le tour de table des, des intervenants, avec effectivement, euh, last but not least, en bon français, eh bien, un acteur clé hein, dans le dispositif, on a beaucoup parlé d'industrie, et vous savez que l'industrie sans l'innovation, et de réagir parce que réciproquement, eh bien, n'ont pas, n'ont pas d'avenir. Il y a dans la région Centre-Val de Loire, eh bien, des tas d'acteurs qui, depuis longtemps, euh, se battent pour promouvoir, pour fédérer, pour canaliser les belles énergies sur le digital. Julien est un des, des dirigeants les plus emblématiques hein, sur le sujet, et il a, et il va vous parler, eh bien évidemment, de la dynamique de Digital Loire Vallée. Bonjour, Julien. Merci d'avoir se trouvé du, du temps pour être dans cette session d'ouverture. Bonjour Marc Lionel, bonjour, euh, bonjour à tous. Alors, Digital euh, Loire Vallée, allons-y, dans son rôle en général et puis également dans l'univers de la smart industrie. Alors, Digital Loire Vallée, c'est une association qui, qui vient d'être créée. Euh, vraiment, c'était quasiment hier, donc on n'a pas encore de, de, de site internet et euh, par contre, vous pouvez nous retrouver sur, sur LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. Euh, cette association, elle est née en fait euh, d'une rencontre puisque moi, je suis président du board de la French Tech Loire-Vallée depuis 2015, je crois, donc qui, a, qui, qui est en activité et qui, qui structure et qui anime tout l'écosystème des acteurs de, de, de l'innovation et du numérique en, en région centre déjà depuis quelques années. Et on a voulu créer cette association pour faciliter les, des ponts avec, avec l'industrie en mutualisant en fait sous une seule structure les acteurs de la French Tech et de la French Fab, de telle façon à pouvoir accélérer en fait, le fait de pouvoir mettre plus de tech dans la Fab. Donc, en fait, c'est né d'une rencontre avec Jean-Louis Jarry, hein, qui, est, qui est ambassadeur de la, de la French Fab en, en région centre. Et on se connaissait déjà depuis quelques années. On s'est dit, bah, c'est euh, évident, il faut, euh, faut qu'on on puisse faire quelque chose ensemble parce que la tech sans la Fab, eh bien, euh, c'est plus grand-chose. Enfin, bon, il y a des services grand public, bien sûr, mais euh, il y a beaucoup de nos entreprises qui travaillent quand même sur des marchés euh, B2B et euh, c'était euh, important pour nous de, de, de les fédérer au sein d'une seule, stru seule structure. Euh, un deuxième pilier de cette association, c'est euh, également de, de, de les accompagner dans leur développement et donc euh, d'être tourné également vers euh, l'extérieur. Hein, on, on a vocation à accompagner nos membres dans leur développement au niveau international, euh, notamment avec, euh, avec DevUp, hein, qui, euh, qui est l'agence d'attractivité économique de la région et qui a, qui a aussi un, un maillage de, de partenaires international. Mais euh, c'est le cas aussi de la French Tech. Hein, il, y a, il y a plus d'une centaine de communautés euh, French Tech dans, dans le monde. Et donc, euh, on va pouvoir aussi s'appuyer sur, euh, sur nos camarades pour accompagner nos acteurs vers, vers l'international. Et puis, un des troisièmes piliers de, de notre association, c'est aussi de, de travailler sur, sur la, la formation des, des talents dont on a besoin pour, pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. C'est vrai qu'on est sur des, des métiers où on a des difficultés à, à recruter. Et donc, si, si on ne veut pas que le, le, faut, le fossé entre l'offre et la demande qui, qui existe hein, aujourd'hui, il soit plus important d'ici 2030, eh bien, les acteurs, les acteurs du territoire doivent se mobiliser pour mener des, des actions afin de, 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 de donner envie finalement à des jeunes de se tourner vers les, les filières qui, qui vont déboucher sur, sur les métiers importants pour, pour nos industries. Et ça, on est convaincu que ça se forme dès le plus, dès le plus jeune âge, toute la partie image métier. En fait, dès l'âge de 10, 11, 12 ans, euh, on peut déjà avoir des, euh, des préjugés sur, sur des métiers qui peuvent se former euh, très rapidement. Si, je donne souvent l'exemple de si on a un tonton qui est euh, électricien, eh bien, à, à 12 ans, en fait, on, on se forme déjà une image de qu'est-ce que c'est que le métier d'électricien au travers de son tonton. Et euh, ça peut déterminer énormément de choses sur la suite du, du parcours de, de, de nos jeunes. Donc, euh, le confinement n'a pas aidé, hein, puisqu'il y a beaucoup de, de jeunes qui ont été euh, spectateurs euh, de, de, de leurs parents en train de travailler toute la journée derrière un ordinateur. 
et euh, peuvent se dire que euh, c'est peut-être pas ça qu'ils qu ont envie de faire. Ils n'ont pas envie de travailler derrière, derrière des ordinateurs. Donc, il y a, y a une urgence, une réelle urgence. Euh, que on, on travaille sur les, euh, les, les, les formations et, euh, et d'attirer des, des jeunes vers nos formations parce que euh, aujourd'hui, je crois que c'est un emploi sur deux à peu près euh, dans, dans les nouveaux métiers qui sont créés, qui sont concernés par notre industrie du numérique. Donc, euh, ça fera partie des, euh, des piliers de l'association euh, digitale Loire-Vallée. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, on aura l'occasion de faire un, un webinaire euh, début juin avec euh, beaucoup plus de détails sur, sur l'écosystème qu'on est en train de créer. On, on accueille Guillaume Van Est euh, le, le 1er juin qui va être notre directeur général, sera le premier salarié de, de l'association, qui aura aussi en charge de monter, euh, monter une équipe. Et euh, voilà, on espère professionnaliser tout ça rapidement pour euh, accélérer le, le transfert de technologie entre la, la French Tech et, et la French Fab en, en région centre val de -Lôme. Bravo pour cette initiative, bravo également pour cette dynamique. Je peux vous dire que les 19 pays et les 35 régions du village francophone sont évidemment en hâte de créer des dynamiques avec la Digital Loire Valley. Et vraiment, merci pour cette, ce beau programme et cette belle dynamique. Voilà, alors on est parfaitement dans les temps par rapport à, 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 nos, à nos travaux. Donc, je vous rappelle que dans quelques minutes, on va attaquer bien notre première session de de découverte, donc de visite virtuelle du démonstrateur. Alors évidemment, on ne peut pas toucher, on ne peut pas <rire> effectivement également boire un café, mais vous allez voir qu'il y a un travail de contextualisation. On a recréé en, en 3D, alors on n'a pas des moyens, on n'est pas encore euh, Spielberg, ça sera peut-être pour l'année prochaine ou dans un an. Mais enfin, vous verrez, on a quand même recontextualisé un petit peu les univers d'usage des démos. Euh, on aura donc entre 7 et 12 euh, candidats par session. Alors, on parle de candidats, mais on n'est pas dans une logique de session de pitch où chacun des intervenants est, va euh, concourir contre l'autre. Non, non. On a, on a travaillé sur des notions de chaînes de valeur et ces chaînes de valeur, vous allez voir, ça n'est qu'un début, hein, une journée pour identifier tous ces talents. Donc ça, c'est dans quelques minutes. Euh, Valentino, donc plutôt en, en conclusion de nos travaux, peut-être un, un dernier mot, le, le, le mot de la fin sur cette dynamique régionale, sur les projets, sur l'industrie. Euh, donc ben le, le micro est à vous. Alors, le mot de la fin, je ne sais pas, le, le, le mot de lancement, euh, peut-être surtout, euh, c'est vous dire, euh, avec, avec le, le président François Bonneau, qu combien nous, nous sommes vraiment hein, très, très, très heureux de, de cette dynamique qui prend une ampleur nationale. Et, et, et j'allais dire, euh, grâce aussi à des gens tels que vous, que je remercie, M. Gaillato, euh, aussi international et notamment dans la francophonie, c'est vraiment de, de mettre en avant cet écosystème de notre région Centre-Val-de-Loire qui fonctionne vraiment bien. Julien en parlait tout à l'heure, il y a une reconnaissance et, et peut-être il n'y avait pas forcément toujours cette prise de conscience de tous les acteurs du numérique, de cette force de territoire que nous avons. Donc, euh, les HTD, c'était un pour prendre conscience du numérique, de cette, cette force que nous avons, des, euh, des, des, des challenges qu'il y a au code du numérique. Tout à l'heure, euh, Julien en parlait encore aussi, hein, c'est un vrai problème que de savoir qu'on a quand même encore 20% hein, de notre population euh, euh, qui, qui vit avoir des problèmes avec le numérique, ça veut dire tout ce, que, tout ce qui est lié euh, directement à, à, au quotidien, à leur quotidien, mais aussi leur relation à l'emploi plus tard, à la formation, etc. Donc, il y a des chantiers qui sont, euh, qui sont énormes, et puis le fait de, de, de voir que chacun d'entre nous euh, prend euh, à, à bras le corps euh, ce, ces défis du numérique pour, pour le monde pour le monde de demain et bien, véritablement ça nous enthousiasme donc merci à, à vous tous pour le travail que, que, que vous faites que vous menez euh, merci euh, à, à, à tous les intervenants euh, qui ont pris le temps euh, certains qui euh, dans le cadre de leur entreprise prennent le temps aussi de nous accompagner euh, c'est aussi l'occasion pour un certain nombre de personnes qui vont venir nous, euh, nous, nous retrouver ou qui vont, qui vont visionner de voir que l'usine du futur c'est pas, pas des grosses fumées c'est pas ce qui, qui fait peur au contraire ça peut être un, un, un autre mode de, de, de fabrication, de consommation, mais avec la personne humaine au cœur, avec plus de confort, avec plus d'écoute, avec la prise en considération de sa personnalité. Tout, C'est un nouveau monde, mais qui peut être un monde bien plus intéressant si, justement, nous savons le réguler. Donc, merci à vous tous. Et puis, ben, je vais continuer à suivre avec bonheur.
Eh ben, merci pour, pour tout, merci pour votre soutien, merci pour votre présence. J'aperçois Olivier Tazé, alors là c'est un petit clin d'œil, il sera avec nous dans des jurés un petit peu plus tard dans la journée, mais je le salue. Bonjour Olivier, Olivier il est à Nice, Olivier c'est le maître d'œuvre eh d'Industria, hein, le, le salon des acteurs de l'industrie euh, qui se situe en octobre, Olivier qui accueillera Hein, les champions, les lauréats du jour de la région Centre-Val-de-Loire pour les accélérer. Et puis, on parlait de la francophonie. Bonjour, alors en 20 secondes, puisqu'il nous reste exactement 20 secondes. Olivier, tout va bien à pied d'œuvre, prêt pour les jurés dans la journée Bonjour Marc Lionel, bonjour à tous. Oui, toujours en pleine préparation. On est, on est sur le pont pour, pour cette belle journée et ce, ce bel événement. Et en plein préparatif aussi, comme tu l'as cité, pour notre événement au mois de au mois d'octobre, où ça va être aussi un, un bel événement en physique, mais quand même avec du digital, voilà, toujours un petit peu le, le cœur de ce qu'on innove maintenant depuis, depuis quelques mois. Un réseau hybride, comme on dit, comme disent des gens très, très éclairés ou très intelligents, en tout cas très opérationnel pour créer des ponts entre les territoires, entre les meilleurs acteurs et au service de la performance industrielle. Merci à tous. On ira au Luxembourg, on ira au Portugal, où les communautés francophones sont très actives également. Pas mal de régions seront bien associées à cette journée. Merci. On se retrouve dans 15 minutes. On a le temps d'aller boire un café, de se mettre en condition. On vous expliquera à comment voter et vous mettre en connexion directe avec les offreurs de solutions industrie 2 qui vous auront séduit. C'est dans 15 minutes. À tout de suite sur l'antenne des Human Tech Days. Merci.